മനുഷ്യർ ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ അവൻ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും കറങ്ങുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ചില ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലനത്തിൽ എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ നിരീക്ഷിച്ചു സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി കറങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഭാസം കാണാനാവുമെന്ന് കോപ്പർനിക്കസ് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ സൂര്യന് ചുറ്റുമല്ലോ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ആ നിമിഷം കോപ്പർനിക്കസ് ചിന്തിച്ചു ഒരു പക്ഷേ സൂര്യന് ചുറ്റുമായിരിക്കാം ശരിക്കും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആശയത്തോട് യോജിക്കാൻ പലരും തയ്യാറായില്ല ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് അവർ വാദിച്ചു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് ഡിസംബർ പതിനാലിന് അവൻ ജനിച്ചു ടൈക്കോ ബ്രാഹെ രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മാവൻ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തി അങ്ങനെ ആ ബാലൻ അവിടെ സമ്പന്നനായി വളർന്നു തൻ്റെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ ബ്രാഹെ കണ്ട ഒരു എക്ലിപ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള താല്പര്യമുണർത്തി ആ എക്ലിപ്സിൻ്റെ ഭംഗിയല്ല മറിച്ച് എപ്പോഴാണ് ആ എക്ലിപ്സ് നടക്കുക എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ സാധിച്ച ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വശീകരിച്ചത് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദിവസം തോറും കൂടിക്കൂടി വന്നു രാജവംശത്തിലുള്ളവർ പിന്തുടരുന്ന രാജപദവിക്കും യുദ്ധത്തിനും പിന്നാലെ പോകാതെ ബ്രാഹെ ശാസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി ഒരു ഗണിത തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു ഈ തർക്കം വാൾപ്പയറ്റിൽ അവസാനിക്കുകയും അതിൽ ബ്രാഹയുടെ മൂക്ക് മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബ്രാഹെ ചെമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വേറൊരു മൂക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പാർട്ടികളിൽ ധരിക്കാൻ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും മറ്റു മൂക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഇതിനിടെ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന തർക്കം ബ്രാഹെ കേൾക്കാനിടയായി ഇതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു മൂക്കുപോയ അനുഭവം കാരണമായിരിക്കാം സാധാരണത്തെ പോലെ ഗാഢമായ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം വാദിക്കാൻ നിന്നില്ല പകരം മറ്റൊരു ഭയം അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അദ്ദേഹം ആകാശത്ത് നോക്കും നിരീക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് ഡയറിയിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ അമ്പത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ബ്രാഹെ മരിച്ചു മരണ കാരണം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരു വിഷം ചെയ്തു കൊന്നതാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറയിൽ നിന്നെടുത്ത സാമ്പിളിൽ നിന്ന് വിഷത്തിൻ്റെ യാതൊരു അംശവും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അമിത പദ്യപാനമാണ് മരണ കാരണമെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു ഇനി ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്തിനവകാശി എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം രാജവംശജയല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തതിനാൽ അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് സ്വത്തിൽ പൂർണ്ണ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ബ്രാഹിയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ കെപ്ലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ്വീപിൽ ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുമിടയായി അതിനിടയിൽ ബ്രാഹയുടെ ഒരു ഡയറി കെപ്ലറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഓരോ ദിവസവുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെയും മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളുടെയും എല്ലാം കൃത്യമായ സ്ഥാനമാണ് ആ ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ക് കൂട്ടലുകളുടെ സഹായത്തോടെ കെപ്ലർ പല വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അവയിൽ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഭൂമി വൃത്തത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിനു മുമ്പുള്ളവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിൽ അഥവാ എലിപ്സ് ഷേപ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തു വരുന്ന സമയം ഭൂമിയുടെ വേഗത കൂടുകയും അകലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വേഗത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങാൻ കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണമാണെന്ന് ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്ടന് മനസ്സിലായി മൂന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ മെല്ലെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂടുമ്പോൾ അതിന് അനുപാതികമായി സൂര്യന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമയം അഥവാ ടി സ്ക്വയർ കൂടുന്നു എന്ന് കെപ്ലർ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ വീഴുന്നതിനും സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ഇറങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രനിൽ കറങ്ങുന്നതിനും ഒരേ കാരണമാണെന്ന് ന്യൂട്ടൻ മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ സമവാക
ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഒട്ടേറെ സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു ടൈക്കോ ബ്രാഹയുടെ ജീവിതം തത്വങ്ങൾ വെറുതെ വാദിക്കുന്നതിന് പകരം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഡൈക്കോ ബ്രാഹയാണ് അതിനാലാണ് ചിലർ ബ്രാഹയെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത്